、えー、裁判所もやり NHK をぶっ壊す<笑>ということで。高橋弁護士です。はい、どうもありがとうございます。東京高等裁判所の判決が出まして、えー、控訴人の請求を棄却する。控訴棄却ですね。はい、ということで、まあ,あ私に対するですね、えー、脅迫罪と低競争防止法違反と、はい、まあ、威力業妨害全部がまあ有罪で一審通りということで、2年と6ヶ月の懲役と。お4年の執行猶予、はい、ということが、まあ、今日先ほど判決があって、まあ、これに対して、まあ、結論からすると、まあ、せっかくなので最高裁に上告をして、はいえー、争っていきたいと思っていますでまあ,あの高橋弁護士とちょっと感想を話してたんですが、まあ、弁護士としてはなかなか納得できない,いで,す、ねうんはい、で僕は、まあ、一応僕は法律の、まあ、好きな人っていうことからするとね高橋先生の解釈っていうのはすごく理解できる一方で、まあ、僕はあの活動家というか、そっちの,そその面も持ってるから、そのやっぱり裁判所って、こういう判決を下さざるを得ないのかなっていうのは思います。というのは、僕は別に悪いことをして誰かに迷惑をかけたって、そもそも思ってないですよね、今回のこの3つにしても、その脅迫行為を受けた二瓶君自身も今もちゃんと中央区の区議会議員してるようですし。まあ、NHK に関してはもう委託会社が倒産したりとか委託訪問をや、ね、めると、まあ、この事件を起こした3年前なんですけど、まあ、当時は NHK は上田さんという会長で今、前田さんに代わっておそらく来年新しい会長になるんでしょうけどもう個別訪問をやめるっていうことは決まっているわけなんですよねでそれに伴い集金会社やる委託会社もまあ破産、倒産していっているということからしてもまあやったことに対して僕は何の悔いもなければむしろ反省もないなんならよく頑張ったなぐらいいやすごいねすごいよくやったと思ってよくやったと思ってるんですで,すごいです、はい、うんっていうのはやっぱりその普通の凶悪犯というか犯罪する人ってなんかやっちゃいけないところを超えちゃうみたいな感じで痴漢しちゃいけないけど痴漢しちゃうとか人を騙しちゃいけないのに騙して詐欺をするとかなんか万引きするとかねやっちゃいけないけどついついやっちゃったみたいなのが僕は犯罪だと思ってるんですけど僕は今回僕が犯罪と言われてる行為についてはやらなきゃいけない誰かがやらなきゃいけないそれをやったらひょっとしたら刑事罰になるかもわからないから本当はやりたくないでも俺しかやる人間がいないだから頑張ってやろうと思って自分を掘り立たせてその犯罪と言われるようなところに今。僕は行ったのでそういう意味ではよく、まあ、もう3年前のことなんでねなんかよくあの当時のエネルギーがあったなぐらいのよくやったなぐらいの感じなんです僕は、まあ、犯罪だと認められてしまうと、まあ、それをよくやったというのはちょっとさすがにあれなんですけど、まあすねまあ、そうなんですけど、うん、やっぱ結果的に立花さんの存在なくして今の集金人の問題ってあのこんだけフォーカスされてないと思うので、ね、僕がやってなかったらいまだに NHK の集金人がむちゃくちゃしてたんだと思いますよおそらくねだからまあ、そういう意味でも全然自分自身でまあもともとが死のうと思って自殺しようと思ったけどもできなかったんですよね内部告発をした時に自分は無力がすごく嫌だった怖かっただから文春に書きましたあの書いた内容って僕の犯罪行為いっぱいあるんですよ不正経理でいわゆる NHK のお金を横領してるわけなんでだから代々木警察にも自首したいって電話もしたんですよでもさばいてくれないです理由は被害者の NHK が被害届出してないからって言われます自首させてくれって言ってもできません、来られても困りますから始まって、でまあ、今回、ナビタンを撮影したことが罪になってるじゃないですか、はい、あれって10年ぐらい前から結構やってるんですよ、動画実際上がってます、ね、動画実際、富士通に上がってるんですよね、まだ YouTube が消えましたけど、だから僕が一番怖かったのは、やってもやっても無視されてることが怖かった。お前の攻撃なんて一切聞いてないぞっていうことの方が怖くて、まあ、今回、このように弁護していただきながら、えー、警察、検察、そして裁判所、地裁、高裁、まあ、これから最高裁ってなんですけど、多くの人が、ね、僕の主張に耳を傾けてくれたことが、もうすごくそれが嬉しくて、やっぱり何もされない、相手されない恐怖に鑑みたら、こう有罪なんてそれこそ全然、むしろ減っちゃらというかね。僕は悔しいですけど、ね、やっぱそこもちろん、はい、高橋先生がそこすごくやっていただいているのも理解をしてます、はい、ただ一方で
すべての犯罪がね、推定無罪でやらなきゃいけないんです、でも僕はあの痴漢冤罪だけはすごくあると思ってるんですよ、被害者がお尻触られました、で周りの人が見た、見たとかって言って、有罪になるじゃないですか、でもほとんど証拠ないじゃないですか。見たっていうのは女性が声を上げたこととかそういうので後から筒持たせみたいにね実際はやってないのに痴漢をでっち上げて犯人からお金を取ったっていう例もあるじゃないですかだからなんか裁判所がその推定無罪っていうような考え方をちょっと放棄をしてね痴漢に関してはある程度怪しい人はこう有罪にするとでまあ大体執行がつくじゃないですかだからまあ特段執行がつくんだったら刑務所行くこともないから推定無罪の原則って結構もう崩れてきてるんじゃないのかなで僕が今回やったことって YouTube で脅したって言ってるわけですよねで YouTube で大きな声出してお前芝居たまとかっていうのは YouTube 上の演出であるっていうことが多分裁判所とか分かってるのかなとか思うんですよあれが公共の電波のテレビでやっちゃいかんですけど YouTube っていうのはそれが売りである意味炎上みたいなだから別に二瓶君は議員なんだから、立場の言ってくると違うよっていうことを、彼も同じ YouTube の場所とか、Facebook とかでできるわけですよね、同じ政治家っていう立場なんだその議論を交わしに行ったことが、まあ、言い方が脅迫だと、でこれを無罪にしたときに、僕以外の人がやってしまう恐れがあるから、有罪にせざるを得ないのかなみたいなのをちょっと感じます。本来まさにそうですね脅迫の部分に関しては、まあ、まさにその政治家に対する僕はもう名誉毀損的な発言ですから、当然、対抗言論で戦うべきだと思いますし、うん、あれでなんか身体生命って、立花さん、殴りに行くんですかっていう話なので<笑>いや、だから、相方隆史がおるやん、はい、俺が君に例えば暴力振るいに行くとか、思う君の悪口とか、法律で裁判で訴えるとかやるかもしれへんけどさ、俺が過去に暴力振るったとかっていうのは、考えれるいやでタッチマさんガタイいいじゃないですかガタイがいいのは分かるよだからだから怖いと思うのいやもう恐怖ですよあの恐怖のはそのガタイっていうのは僕今冗談で言いましたけどあ,そうなあなたの,そのいわゆる既得権ですよ要はあなたのは国民の税金で議員報酬だったりとかそれと政党助成金は支払われてそのお金を潤沢に使い裁判っていう物そうだよね,そ,だよねそれをだから教えてほしかったの、ね、よまさに合体が大きいから怖いとか潤沢に裁判を使って攻撃してくることであってね暴力振るうとは思わんでしょっていうことを言ってるわけだから今回の件はそういうことでしょう千葉の,の YouTube によってねそのあの発言が殴られたりするんじゃないかという認定をしてるっていうこといずれその立花さんが殴ってくるだろうというところについては僕はもう強い疑問をやはり持っているのでその意味でもちょっと裁判所もそれ分かってると思うんですよ裁判官は立花は殴るわけがないっていうのは分かってるけどもこれで立花を無罪にするといわゆる YouTuber の中で脅迫をして本当に殴るようなやつを無罪になってしまう恐れがあるからなんかもう仕方なく有罪にしたのかなっていう僕はそっちに考えてるんですよそういう意味ではね、僕、裁判所はだいぶと、その意味ではちょっと建前で変わってると思うんですよ、<笑>推定無罪の原則を、場合によっては放棄する確かに今回の認定も、グレーだなっていう言いっぷり、結構あったので、多<笑>いって聞きながら思ってましたけど<笑>特に裁判官の僕はちょっとびっくりしたっていうか、一般的にはあまり受け入れられないと思うんですけど、僕が個人情報を取った相手って、NHK の身分証明書を持ってる人なんですよね。NHK の身分証明書を持って NHK のデータを持っている人がどうぞ見てくださいって言ってるわけですよ、見せてもらって行ったら OK って言ってるわけですね、そうすると、NHK の OK を取ってるってことを思うんですよ、一般の人はね、でも裁判官は、NHK の委託会社と僕が共謀して、NHK に被害を与えてるっていう考え、あれはちょっとなんかこう、騙されたっていう変だけど、法律ってそういうもんなんですよね、どうか。僕はあこら辺はだって NHK の業務委託をされてる NHK が発行した身分証明書を持ってるんですよ、NHK の対応した機会ですよ、まあ、会社というか、まあ、個人という2人が共謀したっていう形では言ってきているので、うんまあ、そう思われてるんでしょうねっていうか、まあ、そういう感じですよね、はい、で特に不正競争防止法なんて、あれ、いつできたの、最近ですか、あのあそうまあ、もう少し10年、でもそうですよね、そんな古い法律じゃないですよね。はい
、だから不正競争防止法違反っていうのは、例えば楽天がね、ソフトバンクから基地局の地図を盗んだりとか、いわゆる同業他社のいわゆる情報を盗んで、自社の利益にしたりとか、他社の利益を損ねるっていうようなもので作られてるのに、これが NHK に適用されるっていうのが、そもそも NHK なんか同業他社ないわけでね。そこら辺もすごく僕は不自然だなとは思ってるんですけど、まあ、法律ってそういうものじゃないですかなんかちょっととは思ってます、はいはい、あの顔見たら分かる通り僕は全然満足なんですけど<笑>いやいや、まあ、弁護士さんは満足しないってだから僕は何ていうのかな満足っていうのはこうやって今話ができるじゃないですかカメラの前でで国民の多くは立花さんの活動さえ止まらなきゃいいと思ってると思うこのままね中間されてるような状態を皆さん一番怖いと思ってるんですよね。で、僕はまさに、まあ、警察や検察の取り調べでも言ったんですよ。あれ、確かにね、ちょっとやっぱりやりすぎてますよね。っていうのは、自分もしんどいんですよ。あの、NHK 前でマイク持ってやってたのを見るとね、めちゃくちゃエネルギーいります。でも、あの時もやりたいとあんま思ってたんじゃなくて、やらなきゃ仕方ないなと。っていうのはやっぱりあの名古屋でおばあちゃんたちが騙されて特殊詐欺の被害に遭っただこれは直ちに本当に集金業務を止めなきゃいけないっていうそれで自分の気持ちをちょっと奮い立たせたところがあったんでねただこういう形でその執行猶予という形で経営してもらわないとまたこっちやっちゃう可能性があるから、まあ、そういう意味ではも,うもちろんこんな派手なこと言うとしないんですけどねしたくもないしで結果としてもう NHK がもう委託をやめるっていうところに来てるので、まあ、そこはまあ本当に僕の活動が止まらずにねいわゆる NHK から裁判された人のお金も全額払えるしで、えー、相談も出れるしで他のね何て言うのかな問題<笑> NHK のことだけやったらやめたかったそっかにでももう今 NHK のこと以外の政治のこともやろうっていうにそこまで来てるのはやっぱりこういうことができるって僕しかやっぱいないなっていうのをね想定してやりますが本当にただ3つが重なって告訴されると結構罪重くなるんですね一つ一つ足すんじゃないですよねそうですねだからそういう意味では普通に考えたこの3つは実験になってもおかしくないんじゃないのかちょっと当初はなんか覚悟はしてくださいという話をしたりとかだから僕そういう意味では罪だけ見たらね、脅迫をして、業者の情報を盗んで、NHK をね、まあ、個人情報を盗んで、NHK を脅してる、すごい悪人じゃないですか。で、僕、今でも覚えてますけど、そこを連れて行かれたんですか、その警視庁。あ,あ,そうそう、ねはい、あれが、いつでしたっけ ?2 年半前ですよ。ただ、あのね、ホワイトデーです。2年半前の一昨年のに、3月かな、3月14日。はい、うん。あの時ね、逮捕されると思ったよ。逮捕される前提で考えたじゃないですかあれいいガサ入れ入られた時ガサ、うん、そうそうそうそう,、はい、そう,そう,そう僕もねあの時午前中にガサが来てで、まあ、2位で来たじゃないですか、はい、僕も逮捕されると思ったんですよ連絡つかなかったのであっと思ったああ逮捕される感じはしたんです、はい、僕もねだからもう逮捕されるだろうなとは思ってたんですね、はい、ところがそれを最後まで警察言わずに結局実質上の釈放っていうか夜中の12時ぐらい、11時半ぐらいかな、警察の車で家まで送ってもらったんですけど、あの時に、僕はもちろん取り調べ全部応じてたんですけど、まあ、通帳とかも多分調べてきたんだと思うんですけど、調べれば調べるほど悪くないなと思ったと思います。だって、何もそんな悪意持ってやってないからですよ。だから、警察もそこまで、立花っていう人物が、普通こんなことしたらなんかお金の問題とかね。なんか悪いことしてるんじゃないかみたいな、警察がまだ知り得てない証拠を隠してるんじゃないかみたいなことで、結構通帳とかめちゃくちゃ調べてたんですよね、あとメールのやり取りもすごい見たんですけど、しかも刑事さんがいっぱいいましたよ。あ<笑>で、おそらくこれはどうだ、これはどうだみたいな感じで、向こうが疑ってたものが全部白だったから、特段逮捕。すする必要性がないっていうか逆にこれで逮捕すると危ないと思ったのかもしれないですねだから全然警察官や検察官と僕裁判官とは話できないですけど警察官や検察官は長所で話できるじゃないですか、はい、で僕ね警察の本当取り調べ大好きなんですよ
信じられないでしょ<笑>でも本当に NHK の悪事を裁けるのはやっぱ警察検察じゃないですかだから何で僕がこんなことをしてるのかについてそれぞれの刑事さんや検察官にとにかく理解してもらおうと思う話聞いてもらえるのはここしかないっていう感じですだから俺は別に罪になってもいいただ本当に NHK でやってることっていうのは弱者をいじめて不退去罪とか放送法違反とかまあ脅迫とかいろんなことをしてるから条例違反とかしてるからぜひお巡りさんその刑事さんそこを調べてくださいということをこう言える時間なのでだからそういう意味じゃ変わり者なんですけどね<笑>だから活動家っていうのはそういうもんであってね自分が無罪になりたいとかそんな思ってないし僕は刑務所に行くことにするもむしろダイエットとかこう自分とね向き合える時間だからいいと思ってるんですけどまあ一方ででも毎日いろんな被害者が電話かかってくるからまあそこはいかん方がいいんだろうなと思いながらねいやーでも高橋先生の内優秀な弁護士に弁護されて幸せですよいや,いやもう結果出てないので結果数点ですから悔しいですでも依頼者ってみんな無罪求めますけど僕はこの執行猶で十分満足ですいやまあ最高裁までいきますからねうんてか満足っていうかだってもうこれ以上悪くなることはないじゃないですか、まあですねはい、だから今日ねあの執行猶が取り消されるって思ってる人もいっぱいいると思うんですけどそもそもその可能性はゼロだったんですよ、ねはい、それは検察のは控訴してないからで当然この状態で我々は上告最高裁しますけどももうここで検察は上告することはもちろんできないので、えー、僕がこの事件で、まあ、今回の3つの事件で、えー、悪くても刑務所に行くことはないので、えー、これでも本当に変な話で罰金もないんですよ罰金は勝ちましたよまあ、何もないですよ、まあ、金額的にはないですね金額もないし、日常の束縛もないでしょ、普通に外国にも行けるし、例えば NHK の職員は、執行猶予がつくと、やっぱりその期間、もし逮捕されてたりすると、はい、その期間のお給料もらえないといろいろと問題が起こる、もちろん消費に対しても影響が出るんですけど、まあ、僕の場合は全く無影響っていう、何の資格もないです。ということで、先生、まずはありがとうございます。はい、ありがとうございます最高さんもよろしくお願いします。ということで NHK をお疲れ様です。<笑>